हेलो गाइज टी फॉर यू में आपका स्वागत है सो so गाइज आज के इस वीडियो में काइन मास्टर के कुछ दो फीचर्स के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ जिसका नेम है प्रोजेक्ट एजिस्टेंट एंड एम प्रोजेक्ट इन दोनों को यूज आपको कैसे करना है और दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर हो सकता है आप लोगों के लिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है तो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना तो यार सबसे पहले हम लोग काइन मास्टर ऐप को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और अब गज इसे ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना होता है तो इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते ही हमें ये दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिस ऑप्शंस के बारे में अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट एजिस्टेंट एंड सेकेंड ऑप्शन है एम प्रोजेक्ट तो पहले हम लोग प्रोजेक्ट एजिस्टेंट के बारे में जाने थे ये क्या होता है तो यार देखो इस ऑप्शन की मदद से अगर आप वीडियो एडिट करोगे ना तो आपको स्टार्टिंग में ही सारे मटेरियल्स कौन कौन से चीज़ों को आपको अपने वीडियो में लगाना है वीडियो में ऐड करना है वो सारी चीज़ों को आप स्टार्टिंग में ही ऐड कर सकते हो एक साथ ठीक है या फिर आपको यहाँ तक कि जो आपके प्रोजेक्ट का नेम होता है जो टाइटल होता है उसका नेम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो तो अभी मैं उतना क्या बोलूँ आपको मैं लाइव करके ही दिखा देता हूँ यहाँ पर प्रोजेक्ट एजिस्टेंट पर क्लिक किया अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ अनटाइटल फोर्टी टू तो यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज करना है तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया यूट्यूब ठीक है अब यार यहाँ पे हम आ चुके हैं मीडिया ब्राउजर के अंदर तो यार मीडिया ब्राउजर के अंदर अब आप अगर कुछ भी वीडियो क्लिप्स या फिर इमेजेस वगैरह जो भी आपको यहाँ पर अपने वीडियो को एडिटिंग करना है इमेजेस वगैरह लगाना है तो वो सारे को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना ठीक है तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक ही सिलेक्ट किया क्योंकि अभी मुझे सिर्फ बताना है तो आपको जितने भी वीडियो क्लिप्स लगाने हैं या फिर जितने भी इमेजेस वगैरह लगाने हैं एडिटिंग करने के लिए तो वो सब यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लेना ठीक है यहाँ पर मैंने एक को सिलेक्ट किया अब यहाँ पर करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड ऑप्शन थीम के ऊपर तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो में जो भी थीम लगाना है वो लगा सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया ऑन स्टेज वाला अब यार यहाँ पे हम फिर से कर देते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का तो टेक्स्ट के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं ओपनिंग मिडिल एंड एंडिंग ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया अब यार ओपनिंग के अंदर अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर दो ठीक है जैसे मैंने कर दिया हाय अब यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट अब फिर आ गया मिडिल मिडिल में आपको क्या लिखना है तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया यूट्यूब अब फिर से कर देते हैं नेक्स्ट और अब यहाँ पे एंडिंग है तो एंडिंग में लिख देते हैं बाय अब यहाँ पे कर देते हैं डन ठीक है तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट का काम भी कंप्लीट हो चुका है वीडियो के स्टार्टिंग में होगा हाय और मिडिल में होगा यूट्यूब और एंडिंग में होगा बाय ये लिखा हुआ हमारा टेक्स्ट आ जाएगा ठीक है अब अगर यहाँ पे हम लोग कर देंगे नेक्स्ट तो नेक्स्ट में आ चुका है बैकग्राउंड ऑडियो तो अगर आपको आपको अपने वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ ऑडियो चलाना है कुछ म्यूजिक चलाना है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं कोई ऑडियो भी ऐड कर लेता हूँ ये ऑडियो बेसिकली यूट्यूब का कॉपीराइट फ्री ऑडियो है ठीक है मैं यहाँ पर वॉल्यूम कम कर दे रहा हूँ और अब यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट गाइज मैंने वॉल्यूम कम इसलिए कर दिया ताकि ये वीडियो अगर प्ले भी हो जाए तो ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो इसलिए ठीक है तो यार देखो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो जो अभी सिलेक्ट किए थे वीडियो को एडिट करने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे ठीक है तो यार देखो यहाँ पर जो मेरा वीडियो है वो है उसके बाद मैंने जो थीम आपके सामने सिलेक्ट किया था ऑन स्टेज वाला वो है और जो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट किया था वो भी है और जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो भी है अभी यार यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ देखो यार मेरा जो वीडियो है बहुत ही शॉर्ट है ये सिर्फ बारह सेकेंड का वीडियो है तो इसलिए यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट तीन सिलेक्ट किए थे लेकिन तीन में से सिर्फ एक ही टेक्स्ट आया सिर्फ स्टार्टिंग वाला मिडिल और एंडिंग वाला नहीं आया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है तो इसलिए वीडियो अगर लॉन्ग रहता है तो ही आपके मिडिल वाला टेक्स्ट और एंडिंग वाला टेक्स्ट देखने को मिलेगा ठीक है शॉर्ट रहेगा तो सिर्फ स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट ही देखने को मिलता है तो यह देखो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट असिस्टेंट की मदद से होता क्या है कि आप स्टार्टिंग में ही सारे जो जो क्लिप्स को यूज करना है वो सारे सिलेक्ट कर सकते हो और फिर एक साथ फिर उन्हें एडिटिंग कर सकते हो ठीक आपको मतलब अपने मीडिया ब्राउजर या फिर बैकग्राउंड ऑडियो जो होता है उस सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे अपना आराम से एडिटिंग करते रहना है इसका फायदा यही है अब यार यहाँ से अगर आपको कुछ और भी इमेजेस या फिर वीडियो क्लिप्स वगैरह यूज करना है कोई ऑडियो यूज करना है तो ऐसी बात नहीं है कि अब आप यूज नहीं कर, कर सकते हो तो ऐसी
तो यार देखो अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट के अंदर आकर बता दिया अगर एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग दोनों में सेम है जिस तरह से आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट के अंदर एडिटिंग करनी होती है उसी तरह से आपको वहाँ पे भी एम प्रोजेक्ट के अंदर भी एडिटिंग करनी होती है तो अभी मैंने प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में बता दिया अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो मैंने बोला था यह है एम प्रोजेक्ट ठीक है एम प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग आओगे तो यहाँ पर देखो आपको एम पूरा मिलेगा आपका जो प्रोजेक्ट है पूरा एम टी पे देख सकते हो पूरा ब्लैंक है तो यहाँ पर अब आप अपने हिसाब से पूरा मतलब एक एक चीज़ों को अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो किस टाइम पे कौन सा इमेज होना चाहिए कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए कौन सा ऑडियो होना चाहिए वो अपने हिसाब से मैनुअली डिसाइड करके यहाँ पे लगा सकते हो ठीक है बेसिकली वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हो ऐसा बात नहीं है मैंने बोला था पिछले बार कि एक बार आप ऐड कर लोगे उसके बाद भी मतलब ऐड करना तो कर सकते हो लेकिन यार यहाँ पर आपका जो पूरा है यहाँ पर एम प्रोजेक्ट है तो आपको सभी चीज़ों को एक एक करके सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखो अभी मैंने ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है देखो यहाँ पर मैंने एक वीडियो क्लिप फिर से ऐड कर लिया और फिर मतलब अगर आपको कुछ भी यहाँ पे देखो मेरा दो सेकंड पे अगर मुझे कुछ इमेजेस लगाना है कुछ टेक्स्ट लगाना है तो यहाँ पर हम लोग उसकी मदद से कर सकते हो तो एम प्रोजेक्ट में आपको यही मिलता है कि आपका प्रोजेक्ट पूरा एम रहता है एक एक चीज़ों को आपको लगाना होता है ठीक है और जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है उसमें आप एक ही बार सब चीज़ों को ऐड करना चाहो तो कर सकते हो और आगे चल एडिटिंग के वक्त भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है तो यार अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट एंड एम प्रोजेक्ट दोनों के बारे में बता दिया कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट के अंदर आपको स्टार्टिंग में ही सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि कौन कौन से मटेरियल आपको अपने वीडियो में लगाना है और एम प्रोजेक्ट के अंदर आपका प्रोजेक्ट एकदम एम होता है एक एक करके आपको अपना कंटेंट मतलब लगाना होता है अपना मटेरियल लगाना होता है ठीक है तो यार अब बात आती है कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए तो यार ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि यार सबका मतलब पसंद अलग अलग होता है सबकी चॉइस अलग अलग होती है और मैं अपनी चॉइस की बात बताऊँ तो मुझे एम प्रोजेक्ट ही पसंद है क्योंकि यार प्रोजेक्ट असिस्टेंट के अंदर होता क्या है कि एक ही बार सिलेक्ट करो तो जो ऑडियो है वो आगे पीछे हो जाता है सही समय पर अगर मुझे कोई ऑडियो लगाना है तो वो नहीं होता है ठीक है तो फिर बाद में मुझे वहाँ पर तो सिलेक्ट करना ही पड़ता है ऑडियो अलग से और उस ऑडियो को डिलीट करना पड़ता है तो इसलिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट में हमें ये फ़ायदा नहीं होता है कि मतलब टाइम से अगर कोई इमेज या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह लगाना है तो वो फ़ायदा हमें देखने को नहीं मिलता है फिर से तो हमें वही काम पड़ जाता है एम प्रोजेक्ट वाला कि फिर से हमें वहाँ पे आ, कोई इमेज या फिर जो ऑडियो बोले या फिर कोई भी क्लिप्स बोले वो हमें फिर से तो ऐड करना ही पड़ता है तो यार शुरू में ऐड करने का क्या फ़ायदा हुआ ठीक है ना तो यार देखो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपके कुछ इमेजेस या फिर कोई वीडियो क्लिप्स या फिर कोई ऑडियो कोई टेक्स्ट छूट जाता है तो आप ये जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है उसकी मदद से आप ये कर सकते हो कि आप सारे ऑप्शन को एक बार सिलेक्ट कर लो सारे मटेरियल्स को एक साथ लगा लो ठीक है ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन सा चीज़ें हमें अपने वीडियो में लगाना है कौन कौन से इमेजेस लगाना है ये फ़ायदा हो सकता है आपको लेकिन यार एम प्रोजेक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे हमें एक एक चीज़ों को एक स्पेसिफिक टाइम पे लगाने के लिए फ़ायदे होते हैं लगाने का काम आता है ठीक है तो यार अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है और किस ऑप्शन से आप अपना वीडियो बनाते हो और मुझे ज़्यादातर लगता है कि ज़्यादातर लोग एम प्रोजेक्ट की मदद से ही बनाते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है लोग आराम से अपना वीडियो को एडिट कर लेते हैं कोई भी टेंसन नहीं होती है तो यार आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है और किस ऑप्शन से आप अपने वीडियोस को एडिट करते हो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना सो सोगज उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल हुई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और गायज यूट्यूब से रिलेटेड हेल्पफुल हेल्पफुल वीडियोज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए और गायज अभी हमारे चैनल पर कायन मास्टर का ट्यूटोरियल चल रहा है जिसमें मैं आप सभी को कायन मास्टर से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ एडिटिंग वगैरह जो भी बेसिक बेसिक सेटिंग्स होते हैं सभी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ तो अगर आप कायन मास्टर का ट्यूटोरियल भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना सुगज मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर